ณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออกมีศาสนสถานแห่งหนึ่งที่ดำรงอยู่ด้วยแรงศรัทธาของคนในสยามประเทศมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานามว่าวัดยานาวาวัดยานาวาเดิมชื่อว่าวัดข้อควายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรีปารมีศรีกษัตริย์ไทยในปีพุทธศักราช2311ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างพระอุโบสถแทนหลังเก่าที่เล็กและสุดโทมขึ้นถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้อกระบือในปีพุทธศักราช2325จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดข้อกระบือที่ทรุดโทรมลงมากและใครจะสร้างเจดีย์เพิ่มขึ้นแต่ครั้นจะสร้างเป็นสถูปหรือพระพรางก็มีอยู่ที่อื่นมากแล้วทรงปราลบว่าแต่ก่อนมาเรือที่ใช้ไปมาค้าขายกับต่างประเทศใช้เรือสำเภาเป็นพื้นในเวลานั้นเกิดการต่อเรือกำปั่นใบแบบฝรั่งใช้กันมากขึ้นทุกทีทรงพยากรว่าเรือสำเภาจะสูญไปด้วยเหตุนี้พระองค์จึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่โดยมีฐานเป็นสำเภาเท่าขนาดเรือสำเภาจริงสื่อความหมายได้สองในคือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าระหว่างประเทศและอีกในหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางปริศนาธรรมโดยเรือเปรียบเสมือนหนึ่งธรรมะที่จะโอบอุ้มสรรพสัตว์ให้พ้นแม่น้ำแห่งความทุกข์เพื่อข้ามกระแสทานเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่าวัดยานาวารามซึ่งมีความหมายถึงวัดที่มีพาหนะดุดสำเภาในการที่จะนำพาเวนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอคสงสารและกลายเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาจวบจนปัจจุบันนอกจากเจดีรูปเรือสำเภาที่แฝงในยะทางธรรมแล้วภายในพระอารามแห่งนี้ยังแฝงไปด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญต่างๆผ่านงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมได้อย่างวิจิตรงดงามและเมื่อปีพุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ200ปีรัฐบาลได้จัดสร้างอาคารมหาเจษดาบดินและหอพระไตรปิฎกที่งดงามขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติโดยอาคารมหาเจษดาบดินนั้นเป็นอาคารอนเนกประสงค์ที่มีการใช้สอยประโยชน์ร่วมในตัวอาคารได้อย่างคุ้มค่าส่วนหอพระไตรปิฎกซึ่งตั้งอยู่บนอาคารทรงไทยสามชั้นระดับยอดประสาทสามยอดใช้เก็บรวบรวมตู้พระไตรปิฎกพื้นที่ในชั้นที่หนึ่งจัดเป็นห้องสมุดวัดยานาวาให้บริการสืบค้นข้อมูลจากพระไตรปิฎกคำพีที่สำคัญของพระพุทธศาสนาหนังสือธรรมะและหมวดหนังสือทั่วไปเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดสำหรับพระพิสุขสามเณรและประชาชนโดยทั่วไปในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545พระพรมวชิรยานได้รับพระบัญชาให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานาวาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเดชพระคุณพระพรมวชิรยานและคณะกรรมการวัดยานาวาได้บูรณะปรับปรุงอาคารมหาเจษดาบดินและหอพระไตรปิฎกพร้อมกับพัฒนาเสนาสนะสงและขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นที่บริเวณลานหน้าพระสัมเพาเจดี
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเททองหล่อพระบรมรูปและทรงวางศิลาเลิกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดยานาวาเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2550ปัจจุบันวัดยานาวามีอายุกว่า240ปีนับจากวันที่ได้พระราชทานเป็นพระอารามหลวงนับเป็นวัดเก่าแก่ที่ดำรงอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นระยะเวลาย,ยาวนานถึง3กรุง3แผ่นดินด้วยพระราชศรัทธาของบุรพกษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์รวมถึงแรงศรัทธาและการร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ของพุทธศาสนิกชนไทยทุกคนเนื่องในงานสมโพธิพระอารามหลวงสมเด็จพระมหาสังคนายกะประมุขสงฆ์แห่งสยามนิกายฝ่ายอัศคีรีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุเคี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกามาประดิษฐานเป็นการถาวรณวัดยานาวาศรัทธาสาธุชนได้ร่วมสมโพธิพระอารามหลวงวัดยานาวาด้วยการปฏิบัติบูชานมัสการพระบรมสารีริกธาตุบำเพ็ญทานศีลภาวนาตลอดปี